。来来来，咱坐，喝点茶，聊聊。哎呀，这顿饭吃的怎么样？六爷呀，嗯，我要说这顿饭叫空前绝后，可能这话有点假，但是就这几年我说心里话，我真没吃过这样的饭菜。好，老杨，我跟你说，六爷，就我刚才吃那顿饭，你们家的厨子真是了不得，太好了。蒋委员长家吃啥呀？也就是这个吧，就这水平，<笑>对吧，老爷？这两年玩没玩麻将？六爷啊，不瞒你说，从打你走以后，这二年麻将几乎我就记着，没有对手，关键。嗯，你说对了，咱们聊城除了我，剩下能输给你点钱的也就张远堂。哎呀，六爷，你瞧你说这话说的，但不过现在想找张远堂打麻将，就得到牢里去打了。哎，我知道点儿，不过张远堂，你们给定成汉奸，直接抓起来了，现在条件成熟吗？哎呀，六爷啊，咱们哪说哪了，这可绝对是机密。哎，你们先下去。是老爷。六爷，要不我也先下去吧。冬梅，你这不就外头了吗？你下去干啥？我跟六爷说的事，六爷知道的事，你能不知道吗？啊，你这不就外道了吗？<笑>你忙你的。哎，呃，六爷啊，嗯，据说这个张远堂啊，他有通共的嫌疑，呃，特别是联系这个人是谁呢？就是我们一直想抓的这人又抓不到的白雪。白雪、呃、是什么人？哎呀，我告诉你，六爷，白雪这个人可太厉害了，相当神通。他潜伏聊城，为共党办事，就这么多年，我不瞒你说，就连我，包括在内，我都没看过他长得啥样，不知道他是男的，是女的，我们全都不知道。据听说张远堂跟他可能见过面，所以我才把张远堂压进牢里。我就想从他嘴里头把白雪挖出来。看见没？你们就为了抓个共党白雪。就污蔑了一个好人，打成汉奸，给抓进牢里，天天遭罪，你等于草菅人命吗？<笑>不不，六爷，我告诉你啊，如果张远堂他要是说出白雪，我立马就把他放了。<笑>但是我跟你说，哎呀，这家嘴才硬呢，他啥也不说呀，你。行行行行行了。这抓抓抓抓啥抓呀？家里抓，外头抓呢？谈正事儿？谈什么正事儿？哪有那些正事儿？抓抓抓，还不如抓两老牌嘞。那冬梅会玩不？会一点点，六爷真玩两把。老爷玩吗？那个六爷，你要有雅兴，我就陪你。带钱呗，这你不用管，我肯定不带赊账。我先给你垫上。不用，我一个电话，马上给我送钱。好好，那整天玩，那就玩天玩的。<笑>好，抓紧，慢点啊。啊，放毛巾了，二年没整了，也不知道今天我估计手气能挺好。你俩不许打火啊！那你放心，咱不再干这事儿。<笑>您出门，先生。走。来，来，您说说，您去哪儿？去挣钱。好嘞。走门了。你好。你好。光和光怎么打招呼啊？啊？光和光怎么打招呼？你先等一下。好。掌柜的，才有人问我光和光怎么打招呼。去吧。好说什么？光和光怎么打招呼？咱们最黑的地方见。你稍等一下。
，把他给我轰出去！出去出去！哎，等会儿，告诉你啊，别想收我的保护费，滚！收杆，你这不是鱼就吓跑了，明白吗？明白。沉住气。这个多少钱？大姐，有零钱吗？我那边买东西找不开了。啊，可以换给你。啊。这是日升钱庄眼镜王刚刚送过来的，说是张远堂的儿子张向北拿过来的。这铜钱是张远堂叫咱们撤离的信号。嗯、赵会长，山里的兄弟们已经和小日本苦战数月了，现在急需物资支援，这件事情就拜托你了。能为抗日尽一份力，是我张老的用心，赴汤蹈火，在所。如果这件事情出什么意外，需要撤离，你就带着半枚铜钱，派人到日升钱庄。每月的初十和二十，那儿都有我的线人，他会与你接头。接头的暗语是：光和光怎么打招呼？下一句是：我们最黑的地方见。我记住了。嗯，张会长，我白雪替中国千千万万的抗日同胞们。谢谢你。想不到张远堂为人如此厚道，自己身处险境，还惦记着白雪的安危。所以说，我们必须要想办法救他。不行，现在外面风声太紧，我们又刚刚在金六爷家潜伏起来，如果动作太大，会暴露我们身份的。可办法都是人想出来的。严靖王说，张向北早上出来的时候被人跟踪了，好像是杨世亮的手下。看来。日升钱庄暴露了，我们用不用通知他们撤离？先不用，不管是杨世亮还是袁挺祥，他们的目标都是白雪，一定不会在白雪还没出现的时候就突袭日升钱庄打草惊蛇。如果说你在白雪出现之前，你把日升钱庄这个联络点给断了，那么这条线索它就会断了。是，呃，属下现在还没想明白的是。张远堂递出去那半枚铜钱，他到底是希望白雪来救他，还是向白雪示警？咱们不管他是求救，还是说让他撤退，这都无所谓。关键他不管是怎么做，白雪肯定会有动作，是吧？那么他一有动作，我们就会发现。是是，还是市长分析最准确。甭管咱是不是帮杨世亮，只要是跟虎家三兄弟对着干，我没意见。铁子，这不是那么回事儿。你想啊
，杨世亮现在找咱们收拾虎家兄弟，将来有一天他也会找别人收拾咱们。哎呀，也不用担心那么多、啊。杨世亮要跟咱对着干，咱就弄他，都不是吃素的，还怕他呀？得嘞，这哥几个都是暴脾气，我也不废话。这杨世亮呢，要求咱们调查虎家兄弟手上那批人参。我和向北呢，想了个办法，想在虎家兄弟身边安排一个咱们自己的人，先弄清楚这批人参在哪，然后再来个里应外合，把人参给弄出来。找谁呀？李明的弟弟，李磊磊。我让人生钱庄的同志们打听了，张软堂的儿子张向北。最近和杨世亮来往的非常密切，我想，一定是为了救他爸，不得已而为之吧。哎，这些退伍军人呐、啊，血性倒是有，就是缺少城府，成了杨世亮手里的枪了。这么说来，张向北是被杨世亮蒙在鼓里了。那张向北给咱们送铜钱，也是杨世亮和袁鼎祥设计的一个圈套，想放长线钓大鱼。我想是这样的，你准备怎么办？将计就计，他们做好了锅，就等着把咱们当原材料往锅里放了。那咱们也别让他们等太久，要不然锅该糊。你快毕业了吧？是不是该实习了？从入学到现在呢，你一直品学兼优，教过你的老师啊，对你的评价都很好。经学校研究决定呢，派你和其他三名同学到省城的红十字医院实习。你有意见吗？真的？太好了，能去红十字医院实习，是我梦寐以求的。谢谢校长。实习呢要三个月，后天出发。回家呀，跟家里人商量一下，提前做好准备。哎，那我现在就去准备一下。行。喂，杨局座，事情已办妥，令千金后天出发去沈阳。是是是，是，是。绑紧了，绑紧点，把那铲那个柱子铲干净，那柱子，抬脚没吃饭呢，这个，抬脚，大哥，这脚太能嘚瑟，我要废了都，谁你都想废，你早晚让人把你废了。你说这帮兵痞天天在这晃来晃去的，这时间长了也不是事儿啊。哼，让他们晃着，晃着人不做，非得当狗，谁有办法？眼下最重要的是把白杨这样这批人参，赶紧出去，免得夜长梦多。告诉你一个好消息，嗯，学校派我去沈阳医院实习三个月，到沈阳医院去实习三个月啊，嗯，哎，好事哦，好事好事，啊，这样你就可以去外头透透气呀、啊，啊，这换一换这个学习环境啊，长长见识啊，好事好事好事，可是这么一来的话，我就得有三个月见不着我宝贝女儿喽。哎呀，你要是想我的话，就给我打电话呗。电话里头只听到声儿，见不到人，心里头不是更难受吗？那我就没办法了。啊，你临走前多带上点什么吃的用的，我怕你路上受委屈啊。知道了，爹。这很重要。爹
。爹，嗯，我跟你说件事儿。什么事儿这么神秘啊？张向北他爹真的是汉奸呐、啊。嫌疑很大，但是究竟是不是，我不能妄下定论，得看省里头下结论。我啰嗦几句，你别嫌我烦。你是个小女孩，你年纪不大，你不知道人心的世故。有的人可能靠跟你当朋友当幌子，其实他要利用你，你明白吗？爹，我倒觉得张向北对我没有什么企图，他都认识您，还能利用我什么呀？我看您啊，就是不想让我跟他交朋友。也不是，也不是。你说他父亲到底是有汉奸的嫌疑，现在还没弄清楚呢。那你是我女儿，你说你跟一个汉奸的儿子做朋友，这话一传出去就是风言风语。这年头人多口杂，你说是不是？不管别人怎么说，我就觉得张向北是好人。他最近惹了不少麻烦，反正我劝你少跟他来往就对了。你不让我跟他联系，那你不跟他也走得挺近的吗？你不还请他来家里吃饭了吗？我请他是因为我，我跟他爸爸张远堂是有点交情的人嘛。那么他儿子跟虎家三兄弟起了冲突了，你说我能不出面替他们摆平摆平吗？哎，花儿啊，爹刚才说这些话都是做父亲的一片心，都是为你好。知人知面不知心呢、啊，现在。你是我掌上明珠，我不希望你受到任何伤害跟委屈，你明白不明白？知道了，爹。放心吧，反正我明天就要去省城了，这件事你也不用担心了。兄弟到了，三虎哥，三虎哥。
谁介绍你来这打拳的呀？三麻子介绍的。三麻子介绍的，都是挨打的份儿。你今天可是个例外啊！家还有什么人呢？家里就我和我娘。日子过得挺紧呐。功夫谁教你的？我爹教的，不过他早就死了。这么能打？前几天我咋没看出来呢？那是因为三麻子告诉我，在擂台上挨打的越多，挣的也就越多。他妈的，三麻子太黑了，回扣全让他吃了。那你今天怎么还手了呢？因为上擂台之前，三麻子跟我说，让我输给那个俄国人，他会多给我一些钱，给我娘看病。可是当我站在擂台上的时候，我改变主意了，因为这场拳赛我代表的是中国人，中国的武术，所以绝对不能输给那个俄国人。好，说的太好了，你小子有种，为咱们中国人争脸，这点像我。行了。像你，以后跟着我干吧。我看你是个人才，大虎哥，我娘身体有病，一直要靠我照顾。现在除了打拳，我每天就得在我娘身边伺候着。光打拳能挣几个钱？嗯，你拿什么孝顺你娘啊？我这块事儿又不多。有事你就来，没事回家照顾你娘，钱也不少给。大虎哥亏待不了你，回去收拾收拾东西。快点，还不快谢谢我，大哥！谢谢大虎哥，谢谢三虎哥，去吧。你让他跟咱们干，关键咱们不知道他什么来头啊！哎呀，三虎，你行啊，大有长进呐、啊！哼，他就什么来路还能咋的呀？那不过就是个炮灰，就是咱手中的一个棋子。啊、哦，我是明白了，你是在利用他。哼，你小子可越来越聪明了。是大哥教导有方，不过这个小子左一口娘右一口娘的，我真怕他以后坏了咱好事。好，去，好，等会儿，兄弟。今天晚上这场拳打的简直是太精彩了，啊！还得感谢你和王铁哥的指点，还有你教我说的那些话，国家兄弟才能这么信任我。雷子，下一步你就查一查那人参的下落。哎，为了避免打草惊蛇，以后咱们暂时少见面。嗯，不过江北哥，我天天跟在虎家人的身边。他们难免会让我做一些为非作歹的事儿，到时候我咋办啊？兄弟，尺度呢，你自己掌握着点，啊，嗯，委屈你了，妹子，没事。
坐上啊。是真傻呀，还是跟我装傻呀？还没明白吗？让你和他睡觉。他，他是谁呀、啊？他是三麻子的女儿，飞凤。这女人不错，把她赏给你了，证明给我看，你是个爷们儿。三五哥。不行，我不能干这种不道德的事儿。我娘要是知道，会被气死的。你小子敢跟我俩说道德？讲道德你就得被饿死，讲道德人类还能繁殖了吗？少废话。害怕，我是好人，我不会伤害你的。刚才你也看见了，我也是身不由己。你能不能装一下，喊两声，把他骗过去，不然他是不会走的。我说的是实话，我真是好人，我不会伤害你的，我真不会伤害你。丈夫那是大材小用的，不干就对了。你说，咱小时候，为什么别人家的孩子打架就是调皮？我一动手，就被说成了王八随乌龟，遗传，土匪的后代随根。说是谁的后代不重要，重要的是。从今天开始，你应该重新认识你自己，别把你身上那股狠劲儿给弄丢了。那个，狼的崽子，就应该是狼。那你敢带我这只狼玩吗？狼没有单独行动，从来都是一群一群的
这封信是给张向北的吗？嗯，按张向北和杨世亮现在的关系，他一定会把这封信交给杨世亮。杨世亮看到信以后，就会认为尹蛇出动了。到时候，想必杨世亮会把张远堂当做引发白雪出动的诱饵，到五连镇跟白雪会面。你的意思是要跟杨世亮来个硬碰硬，把张远堂给救出来？最简单的方法往往最有效。嗯，张远堂为抗日做出很多贡献，他是我们的朋友，所以为了救他，赌一把也是值得的。明白。少爷，少爷，少爷，您的信。好，谢谢九叔。向北哥，当你看到这封信的时候，我已经离开聊城去沈阳了。原本想来与你告别，却终作罢。我不知道在你心中有没有把我当成朋友。我心里有千言万语想跟你说，可落笔时，我又不知道该写些什么。等以后有机会再跟你说吧。这段时间你经历的一切。让我很心疼，希望你能坚持住，把遇到的困难都挺过去，保重好自己，再见，杨欢。张会长，许久未见，别来无恙，盼与您一聚。今晚二更，五连镇镇口，我等你，白雪。金，报告局长，有个叫张向北的人找你。哦，向北来了，好好好，去去去。哎，向北，你怎么来了？那批人森找着了？还没有。杨局长啊，我今天来找您是有一件关于我爹的事儿跟你说一下啊。有个叫白雪的约我爹今天晚上在五连镇见面。进，带来没有？给我看看。带杨局长，我不相信我爹跟这白雪有关系，我爹肯定是被冤枉的。我也不信啊。可是向北啊，这个叫白雪的人，他是通日的汉奸，我们抓他抓了好几年了。你父亲如果跟这种人扯上关系，哎呀，这个这个这个，我恐怕他就很难洗脱罪责。不可能，这里边肯定有误会啊！误会要知道是什么原因误会啊！我今晚就派人抓这个白雪去，好歹要知道一下。是吧？事情来龙去脉到底是怎么回事？也许你父亲就是被他蒙在鼓里的一颗棋子，错被当成汉奸了。我是绝对相信张会长的为人，他不可能做出这种通敌叛国的事儿。杨局长，杨局长，你一定得帮帮我爹呀！我一定会尽全力帮你这个忙，你放心啊！有信心搁在我这儿，安全。你先回家，行，等我消息。记住，这事儿别跟任何人说。好。也不要跟自个儿家人、跟你那些哥们儿说，你放心吧。嗯，那我先走了，杨局长去吧。这个白雪脑子是不是有问题？他明知道张远堂让我们给抓了，怎么还要和他见面呢？是啊，这也是属下现在不明白的地方。您说这
白雪吧，他应该是个神通广大的人呢、啊，他怎么会不知道张远堂现在的处境呢？哎呀，我明白了，这就是白雪的高明之处。他是知道张远堂在牢里头，而且又知道咱们城里头有多少警察卫兵，是吧？如果他要来救张远堂的话，那肯定是送死。哎呀，这白雪呀，连我的思路都猜到。他呢，肯定认为我看到这封信以后，这个时候抓白雪是一个大好的机会。我肯定会把张远堂送到我的镇。其实呢，他真正的用意是什么？就是说只要能把张远堂从监狱里带出来，带到五连镇，他营救张远堂的机会就会大增。他，他这是摊牌呀、啊，师长，就是说今晚上他跟。跟咱们想硬干一场，不是咱们逮着他，就是他救了张远堂。对了，这次白雪为了营救张远堂，把自己都堵上了。那，咱们就只有冒冒险了吧？这不叫冒险，这叫将计就计。是。我命令。是。今天晚上，你带张远堂到五连镇。是市长，您这思路真是太精彩，精彩个屁呀、啊！精精彩的很自然，那你去吧。是市长那边，反正得得活的。跟你说过让你在家等消息吗？你赶紧回去，你会打仗，你不会抓人，这是我们警察的事儿。回去别添乱啊！杨局长，我求求你，就让我留下来吧。今天这事儿我跟谁都没说，就我自己来的。我只想为我爹能做点什么。我求你了，让你回去你就回去，怎么那么多？杨局长，我求求你了。你要想留下也行。但是你要听我调派啊，没问题。那你就到镇北那个那个入口去帮我守着去。好，小心点。放心吧。操，也许有帮助吧。做的太闲了。你好，有什么需要吗？我来看看我们家少爷的衣服改没改好。你家少爷改的是上衣还是裤子？他改的是袖子。
请问您是？我是白雪。张会长的车里已经供奉您多时了。